నమస్కారం నేను శ్రీనివాస్ వెల్కమ్ టు వైజాగ్ లోకల్ న్యూస్ ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం దేశంలో రైలు ప్రయాణాలకు కేంద్రం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఢిల్లీ నుంచి ప్రధాన నగరాలకు రైళ్లు ఈ నెల పన్నెండు నుంచి రాకపోకలు విదేశాల్లోని భారతీయులకు తీసుకువస్తున్న కేంద్రం ఆరు వందల తొంభై ఎనిమిది మందితో మాల్దీవుల నుంచి కొచ్చికి చేరుకున్న భారీ నౌక పాలిమర్స్ పరిసర ప్రాంతాలు సాధారణ స్థితికి వస్తున్నాయన్న మంత్రులు యుద్ధ ప్రాతిపదికన చర్యలు కొనసాగుతున్నాయన్న మంత్రి కన్నబాబు ఇక న్యూస్ డీటెయిల్స్ చూస్తే కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించిన మూడో విడత లాక్ డౌన్ ఈ నెల పదిహేడుతో ముగియనుంది ఈ నేపథ్యంలో వివిధ రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులతో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఈ రోజు సమావేశం కానున్నారు రైల్వే ప్రయాణికులకు ప్రభుత్వం శుభవార్త చెప్పింది ఈ నెల పన్నెండు నుంచి రైళ్లు నడపాలని నిర్ణయించింది ఈ మేరకు కేంద్రం అనుమతి మంజూరు చేసింది ఢిల్లీ నుంచి ముఖ్య నగరాలకు ప్రయాణికుల రైళ్లు నడపనున్నారు ఈ మేరకు నేటి సాయంత్రం నాలుగు గంటల నుంచి ఐఆర్సీటీసీ ద్వారా ఆన్లైన్ బుకింగ్స్ మొదలు కానున్నాయి ఢిల్లీ నుంచి సికింద్రాబాద్ బెంగళూరు చెన్నై ముంబై సెంట్రల్ తిరువనంతపురం అహ్మదాబాద్ జమ్ముతావి అగర్తలా హౌరా పాట్నా దిబ్రూఘడ్ బిలాస్పూర్ రాంచీ భువనేశ్వర్ నగరాలకు రైళ్లను నడపనున్నారు కాగా కరోనా లక్షణాలు లేని వారినే రైళ్లలోకి అనుమతించనున్నారు మాజీ ప్రధాని మన్మోహన్ సింగ్ అస్వస్థతతో నిన్న సాయంత్రం ఢిల్లీలోని ఎయిమ్స్ లో చేరారు ఎనభై ఏడేళ్ల మన్మోహన్ ప్రస్తుతం కార్డియో థొరాసిక్ వార్డ్ లో వైద్యుల పర్యవేక్షణలో ఉన్నారు ఆయన ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉందని ప్రస్తుతం అబ్జర్వేషన్ లో ఉన్నారని మన్మోహన్ సన్నిహిత వర్గాలు తెలిపాయి జ్వరం ఛాతీ నొప్పితో బాధపడుతుండటంతో ఆయనను ఆసుపత్రిలో చేర్చినట్లు పేర్కొన్నాయి ఆదివారం రాత్రి ఎనిమిది గంటల నలభై ఐదు నిమిషాల సమయంలో కార్డియాలజీ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ నితీష్ నాయక్ ఆధ్వర్యంలో ఆయనను ఆసుపత్రిలో అడ్మిట్ చేసినట్లు వివరించారు కాగా మన్మోహన్ సింగ్ త్వరగా కోలుకోవాలని ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి అరవింద్ కేజ్రీవాల్ ఆకాంక్షించారు మన్మోహన్ త్వరగా కోలుకోవాలని తమతో సహా కోట్లాది మంది భారతీయులు కోరుకుంటున్నారని కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలు పేర్కొన్నారు అంతర్జాతీయ సానుకూలతల నేపథ్యంలో దేశీయ మార్కెట్లు సోమవారం లాభాలతో ప్రారంభమయ్యాయి ఉదయం తొమ్మిది గంటల నలభై నిమిషాల సమయంలో సెన్సెక్స్ ఐదు వందల ఎనభై పాయింట్ల లాభంతో ముప్పై రెండు వేల రెండు వందల ఇరవై రెండు వద్ద ట్రేడ్ అవుతుండగా నిఫ్టీ నూట అరవై మూడు పాయింట్లు ఎగబాకి తొమ్మిది వేల నాలుగు వందల పద్నాలుగు వద్ద కొనసాగుతోంది డాలర్తో రూపాయి మారకం విలువ డెబ్బై నాలుగు పాయింట్ ఎనిమిది ఆరు వద్ద కొనసాగుతోంది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆంక్షల సడలింపు వేగవంతం కావడం సూచీలకు కలిసొచ్చింది మరోవైపు ఆర్థిక వాహన లోహ రంగాల షేర్లు రాణిస్తుండటంతో మార్కెట్లు పుంజుకున్నాయి ప్రారంభంలోనే ఒక శాతం మేర లాభపడ్డ సూచీలు స్వల్పకాలంలోనే దాదాపుగా రెండు శాతం లాభాల దిశగా పయనించాయి లాక్డౌన్ తో చిక్కుకున్న భారతీయులను రప్పించేందుకు కేంద్రం చేపట్టిన చర్యలు సత్ఫలితాలను ఇస్తున్నాయి వాయు జల మార్గం ద్వారా వారిని సురక్షితంగా స్వదేశానికి రప్పించేలా ముమ్మర ప్రయత్నాలు కొనసాగుతున్నాయి ఈ నేపథ్యంలో మాల్దీవుల్లో చిక్కుబడిన భారతీయులను తరలించేందుకు బయలుదేరిన ఐఎన్ఎస్ జలస్వ యుద్ద నౌక మాల్దీవుల రాజధాని మాలేకు చేరుకుంది ఆపరేషన్ సముద్ర సేతు పేరిట తొలి దశలో భాగంగా భారత నౌకాదళం ఈ నౌకను వినియోగిస్తోంది ఈ జలస్వాతో పాటు ఐఎన్ఎస్ మగర్ కూడా ఈ ఆపరేషన్ లో పాల్గొంటోంది మాల్దీవుల్లో ఉన్న సుమారు వెయ్యి మంది భారతీయులను ఈ నౌకలు స్వదేశానికి తరలించనున్నాయి ఇండియా నుంచి మాల్దీవులకు వెళ్లిన ఐఎన్ఎస్ జలస్వా నౌకలో ఆరు వందల తొంభై ఎనిమిది మంది భారతీయులు సురక్షితంగా కేరళలోని కొచ్చి రేవుకు చేరుకున్నారు వీరిలో పంతొమ్మిది మంది గర్భిణులు కూడా ఉన్నట్లు సమాచారం ఇన్ని రోజులు మాల్దీవుల్లో చిక్కుకుని ఎట్టకేలకు స్వదేశానికి చేరడం పట్ల భారత పర్యాటకులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఎల్జీ పాలిమర్స్ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో సాధారణ పరిస్థితులు తీసుకువచ్చేందుకు యుద్ద ప్రాతిపదికన చర్యలు కొనసాగుతున్నట్లు జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి కురసాల కన్నబాబు వెల్లడించారు ఆదివారం సాయంత్రం సర్క్యూట్ హౌస్ లో మంత్రులు బొత్స సత్యనారాయణ ముత్తంశెట్టి శ్రీనివాసరావు విఎంఆర్డీఏ చైర్మన్ ద్రోణంరాజు శ్రీనివాసరావు తదితరులతో కలిసి ఆయన మీడియా సమావేశంలో పాల్గొని మాట్లాడారు గ్యాస్ సంఘటన జరిగిన ప్రదేశంలో ప్రస్తుతం పరిస్థితి పూర్తిగా అదుపులో ఉందని చెప్పారు ఉన్నతాధికారులు నిపుణులతో ఆదివారం రెండు దఫాలుగా సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించామని వీలైనంత తొందరగా పరిస్థితులను చక్కదిద్ది సురక్షిత వాతావరణం తీసుకువచ్చేందుకు యుద్ద ప్రాతిపదికన కృషి జరుగుతోందని అన్నారు ఉష్ణోగ్రత పారామీటర్ 
Kristin,いいpassen पूर्तिगा कोलुकुन्न वारिनी वेंटने डिस्चार्च चेसेंदुकु आलोचन चेस्तु नामनी पूर्तिगा कोलुकुन्न तरवात कोड वारी आरोग्य परस्ततलुनु परसीलिस्तु उन्डालनी मुख्यमंत्रे आदेसिंचि नेटलु चेप्यार। பாதித்திலந்தரக்கி முலங்க பரசாரோக்யம் பரியாவிடன பரச்சதிலு மானவா ஜன்து வருக்ஷால ஜேவோம் பை பரப்பாவான்னி பரசோதிஸ்தாரனி செப்பேர். அக்கடி காலி நீடி நமோனாலனு பரிக்ஷிஸ்தாரனி பவிஷத்து ஜாகரத்திலு பதரத்திலப்பை நிவேதிக அந்தஜேஸ்தாரனி செப்பேர். விவித அம்சாலப்பை ஆரு கம்டிலு
ఈ రోజు నాలుగు గంటల పాటు సంఘటన జరిగిన ప్రాంతంలో పరిగణించి సంఘటన జరిగిన ప్రాంతంలో పరిగణించి వివిధ అంశాలను తనిఖీ చేసి ఈరోజు సాయంత్రం ఒక ప్రత్యేక విమానంలో తిరిగి ముంబై వెళ్ళారు రేపు సాయంత్రానికి ప్రాథమిక నివేదిక పంపిస్తామని చెప్పి వారు తెలియజేయడం జరిగింది స్మాల్ బ్రేక్ తీసుకుందాం విశాఖపట్నంలో పాలిటెక్నిక్ ఏపీఆర్జేసీ కోచింగ్ లో నెంబర్ వన్ సంస్థ జైట్లీ ప్రేరణ పాలిటెక్నిక్ ఏపీఆర్జేసీ గోపాలపట్నం మరియు పెందుర్తి స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ చరిత్రలో అద్భుతమైన ట్వంటీ వన్ ఇంటూ ఫైవ్ మెథడ్ క్రియేటర్ కె చంద్రశేఖర్ ఛాలెంజ్ 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 నేను మీతో ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాను ఇంగ్లీష్ బాగా మాట్లాడడం చదవడం రాయడం అర్థం చేసుకోవడం నేర్పగలని ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోండి జీవితాన్ని మార్చుకోండి లాంగ్ ఇంగ్లీష్ గోపాలపట్నంకోచింగ్ మరియు పెందుర్తి ఇంగ్లీష్ హౌస్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ అండ్ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ది మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ మెథడ్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ట్రైనర్స్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ట్రైన్డ్ many of them placed in mncs learn english to be successful in any field ఇంగ్లీష్ హౌస్ కాల్ 8008030033 వెల్కమ్ బ్యాక్ ఎల్జీ పాలిమర్స్ ఘటన పూర్తిగా పరిశ్రమ వై వైఫల్యమని ప్రతిపక్షాలు ప్రభుత్వానికి ఆపాదించడం సరికాదని పురపాలక శాఖ మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ అన్నారు ప్రజా సంక్షేమం ప్రజారోగ్యం ప్రజారక్షణలో ప్రభుత్వం రాజీ పడే ప్రసక్తి లేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు మేధావులు సామాజిక కార్యకర్తలు మానవతా కోణంలో తగిన సలహాలు సూచనలు ఇవ్వాలని కోరారు సంఘటన జరిగిన గ్రామాల్లో పోలీసులు ఇళ్లను తమ ఆధీనంలోకి తీసుకుని పరిరక్షిస్తున్నారని నిరంతరం గస్తీ నిర్వహిస్తున్నారని చెప్పారు ఆ పరిశ్రమ తాలూక వైఫల్యం మా ఆ వైఫల్యం ఏ విధంగా జరిగింది ఏ విధంగా ఈ సంఘటన బాధ్యత ఏ విధంగా పోయింది ఎందుకు పారామీటర్స్ ని వాళ్ళకి ఇచ్చిన ఆ టెక్నాలజీ ఆ టెక్నాలజీ లో ఉన్న సాంకేతిక పరమైన ఆ లోపాలు ఎందుకు వచ్చాయి ఎందుకు చేయలేపోయారు లాక్ డౌన్ అయినా సరే అది మెయింటైన్ చేయాలి కదా ఎందుకు చేయలేపోయారు దాని కారణాలు ఏంటి దానికోసమే కమిటీ వేసింది అందుకు వాళ్ళు వచ్చి అయిపోయారు ఇదేదో ప్రమాద వశాత్తు జరిగింది అనడానికి మేము తయారుగా లేము ఇది సంఘటన జరిగిన ప్రాంతంలోని ఐదు గ్రామాలలో పూర్వపు పరిస్థితి వచ్చే వరకు మంత్రులు ఉన్నతాధికారులు జిల్లా యంత్రాంగం విశ్రమించకుండా పనిచేయాలని సీఎం వైఎస్ జగన్ ఆదేశించారని మరో మంత్రి ముత్తంశెట్టి శ్రీనివాసరావు చెప్పారు సీఎం ఆదేశానుసారం యుద్ద ప్రాతిపదికన తగిన చర్యలు తీసుకుంటున్నామని తెలిపారు ప్రజల పక్షాన అండగా నిలిచే ఏకైక సీఎం జగన్ అని అన్నారు మృతుల కుటుంబాలకు కోటి రూపాయల నష్టపరిహారాన్ని ప్రకటించడం గొప్ప విషయమన్నారు టీడీపీ నేతలు ఈ అంశాన్ని జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారని అన్నారు చంద్రబాబు తన పదవీ కాలంలో కోటి రూపాయల ఎక్స్గ్రేషియా ఈనాడైనా ప్రకటించగలిగారా అని ప్రశ్నించారు ఆదేశాలు ఇచ్చారు 
టూ డేస్ లో కూడా మరి ఎవరైతే చనిపోయారో వాళ్ళ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వడం కానీ తక్షణం అని చెప్పారు వాళ్ళే రేపు మార్నింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది తర్వాత ఈ హాస్పిటల్ లో ఎవరైతే వైద్యం చేయించుకున్నారో వారిని కూడా చికిత్స చేయించి వారిని కూడా చాలా గౌరవంగా విషవాయువు ప్రభావిత ప్రజలను చులకన చేసి మాట్లాడిన మంత్రి ముత్తంశెట్టి శ్రీనివాసరావును మంత్రివర్గం నుంచి బర్తరఫ్ చేయాలని తేదప నగర కమిటీ అధ్యక్షుడు ఎమ్మెల్యే వాసుపల్లి గణేష్ కుమార్ డిమాండ్ చేశారు ఘటనలో మృతి చెందిన వారికి ఇరవై లక్షల రూపాయలు పరిహారంగా ఇస్తే సరిపోతుందంటూ మంత్రి చేసిన వ్యాఖ్యల పట్ల ఆయన మండిపడ్డారు మంత్రి వ్యాఖ్యలను ఖండిస్తూ ఆదివారం ఉదయం పది గంటల నుంచి పదకొండు గంటల వరకు పార్టీ కార్యాలయంలో మౌన దీక్ష నిర్వహించారు ఈ దీక్షకు తూర్పు ఎమ్మెల్యే వెలగపూడి రామకృష్ణబాబు సంఘీభావం తెలిపారు ఈ సందర్భంగా వాసుపల్లి విలేకరులతో మాట్లాడుతూ పాలిమర్స్ బాధితులకు నష్టపరిహారం కింద కోటి రూపాయలు ఇస్తామని సీఎం చేసిన ప్రకటనను స్వాగతిస్తున్నట్లు తెలిపారు అయితే తక్షణమే పరిశ్రమను అక్కడి నుంచి తరలించాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు అవన్నీ నెగ్లిజెంట్ సెక్షన్స్ అన్ని కూడా మీరు ఎందుకు మోడర్న్ కేస్ బుక్ చేయలే ఎందుకు మీరు ఈ రకంగా హార్ష్ అయిన ఐపీసీ సెక్షన్ మీరేమో పెట్టకుండా సౌత్ కొరియన్ కంపెనీతో మీరేమో హ్యాండ్ ఇన్ గ్లౌస్ మాదిరిగా మీరు ప్రవర్తిస్తున్నారు ఇది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సౌత్ కొరియన్ కంపెనీ హ్యాండ్ ఇన్ గ్లౌస్ కాదా నేనేమో క్లెయిమ్ చేస్తా ఉన్నాను బ్లేమ్ చేస్తా ఉన్నాను దానికి మీరు జవాబు చెప్పాలన్నమాట ఈరోజు సౌత్ కొరియన్ కంపెనీకి అసలు మీరు పర్మిషన్స్ ఎలాగ ఇచ్చారు ఎసెన్షియల్ సర్వీస్ ఇండస్ట్రీస్ ఓన్లీ కెన్ బి పర్మిటెడ్ అని చెప్పేసి మోడీ గారు ఏమో క్లియర్ గా అతను ఏమో చెప్తే లాక్ డౌన్ తర్వాత చెప్తే మీరు హుటా ఒకటిన ఈ కంపెనీకి ఒక కెమికల్ ఇండస్ట్రీ ఒక పాలిస్ట్రీన్ మెటీరియల్ ఒక టాయిస్ చేసిన కంపెనీకి మీరు ఆగ మేఘాలుగా ఎందుకు మీరు పర్మిషన్స్ ఇచ్చారు అది మీ తప్పిదనం కాదా లేదనుకుంటే మీ హ్యాండ్ ఇన్ గ్లౌస్ కాదా మీకు వాళ్ళకి ఉండే లావాదేవీలు ఏంటో మీరేమో పైన పెట్టాలి ఈ కంపెనీ మీ చేతుల్లో ఉందా లేదంటే సౌత్ కొరియన్ చేతుల్లో ఉందా ఇది అవంతి శ్రీనివాస్ అంటారు ఏంటంటే ఇరవై లక్షలు చాలా ఎక్కువ అని చెప్పి అంటారు అనమాట ఈ తద్దామని ఒకసారి తెలుసుకోమంటాను పబ్లిక్ లయబిలిటీ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీస్ చాలా కఠినంగా ఉంటాయి సౌత్ కొరియా లాంటి ఏరియాలో ఈ కంపెనీ పెట్టగలుగుతారా వాళ్ళు దద్దమ్మా నేను అడుగుతానన్నమాట సౌత్ కొరియా లాంటి దాంట్లో అని ఇదే ప్రమాదం జరిగితే దీనికి పది రెట్లు న్యాయం జరుగుంటేది అటువంటి ఆ పేద పేదవాళ్ళకి అనమాట అది పబ్లిక్ లైబిలిటీ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ యొక్క విధానాలు అక్కడ అక్కడ పెట్టుకోలేక ఇలాంటి పేద దేశాల దగ్గరకు వచ్చి మీలాంటి చెంచా గారి దగ్గర మాట్లాడుకొని సిటీ నడిపడిన ఇండస్ట్రీ నడుపుతున్నాం అన్నారంటే అది ఎంత ధైర్యం అది ఈరోజు అందుకే మేము చెప్తాం ఏంటంటే ఆ కంపెనీ షట్ డౌన్ చేయమని చెప్పుకోగొడతా ఉన్నాం లైసెన్స్ అన్నీ కూడా ఇమీడియట్ గా మీరు క్యాన్సిల్ చేయమని చెప్పి చెప్తా ఉన్నా అనమాట ఆ కంపెనీ అక్కడ నడవడానికి ఇంకా వీలు లేదు అక్కడ ఉండే కుటుంబాలకి మీరు అండగా నిలవాలి ఈ రోజు మీరు అంటా ఉంటారంటే కోర్టు ఇచ్చేసాము ఎంత మందికి ఇచ్చారు అయ్యా మీరు పన్నెండు మందికి ఇచ్చారు అంతేనే శ్రీకాకుళం జిల్లా పలాస ఆర్టీసీ కాంప్లెక్స్ లో ఇటీవల చోటు చేసుకున్న మర్డర్ కేసు మిస్ట్రీని పోలీసులు ఛేదించారు స్థానిక పలాస ఆర్టీసీ కాంప్లెక్స్ బాత్రూమ్ లో జరిగిన శ్యాంబాబు హత్య కేసుపై దర్యాప్తు కొనసాగించిన పోలీసులు హంతకుడు తమిళనాడు రాష్ట్రం వద్రకుల్లా ప్రాంతానికి చెందిన అంబురాజు గా గుర్తించారు హంతకుడు పలాసలో గత రెండు సంవత్సరాలుగా వీధుల్లో చెత్తను సేకరించి వాటిని అమ్ముకుని జీవనం సాగిస్తున్నట్లు తెలిపారు ఈ నెల ఐదవ తేదీ సాయంత్రం శ్యాంబాబు అంబురాజు ఇద్దరు మద్యం సేవించి ఘర్షణ పడగా అంబురాజు తన వద్ద ఉన్న కత్తితో శ్యాంబాబు బాబును పొడిచి చంపినట్లుగా నిర్ధారించామని నిందితుణ్ణి అరెస్టు చేసి కోర్టులో హాజరుపరచనున్నట్లు సిఐ వేణుగోపాల్ ప్రెస్ మీట్ లో తెలియజేశారు
సిక్స్త్ పేపర్లో ఖాళీ ఎంటి వాటర్ బాటిల్స్ వేరు చుట్టూ మా జీవన గుర్తు సాగిస్తూ ఉంటారు దీంతో పాటు నెక్స్ట్ ఎవరైతే చనిపోయే డిసిజన్ ఉపయోగిస్తున్నాడో ఆయన ఈ యొక్క స్నేహితులు గత ఆయన కూడా ఒక ఆర్నర్ కదా పరిచయం అయింది వాళ్ళ ఆయన ఇతను కూడా ఆయన ఆయన పేరే పేరు శ్యాంబాబు వల్లాయి శ్యాంబాబు ఇది కలిగి వల్లాయి శ్యాంబాబు అనే వ్యక్తి ఇది కూడా కలిగి తప్ప తల్లిదండ్రుల పేరు కానీ ఏమి లేదు ఎందుకంటే వీడియో కూడా చాలా చిన్నప్పుడు ఇచ్చాడు బ్యాగ్ మాట సోను అంటే <laughs> 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 శ్రీకాకుళం జిల్లా రణస్థల మండలం కోస్తా గ్రామం సమీపంలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది ఈ తెల్లవారుజామున విశాఖపట్నం నుంచి శ్రీకాకుళం వైపు వెళుతున్న కారు జాతీయ రహదారిపై ఆగి ఉన్న లారీని ఢీకొనడంతో ఈ ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది ఈ ప్రమాదంలో ఇద్దరు వ్యక్తులు మృతి చెందగా మరో ఇద్దరి పరిస్థితి విషమంగా ఉండటంతో వారిని శ్రీకాకుళం రిమ్స్ ఆసుపత్రికి తరలించారు మృతులు ఢిల్లీశ్వరరావు వసంతులు కాగా వీరు శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని మందస మండలం చిన్ననారాయణపురం గ్రామానికి చెందిన వారిగా గుర్తించారు ఘటనపై జీఆర్పురం పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తును కొనసాగిస్తున్నారు దేశంలో రైలు ప్రయాణాలకు కేంద్రం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఢిల్లీ నుంచి ప్రధాన నగరాలకు రైళ్లు ఈ నెల పన్నెండు నుంచి రాకపోకలు విదేశాల్లోని భారతీయులకు తీసుకువస్తున్న కేంద్రం ఆరు వందల తొంభై ఎనిమిది మందితో మాల్దీవుల నుంచి కొచ్చికి చేరుకున్న భారీ నౌక పాలిమర్స్ పరిసర ప్రాంతాలు సాధారణ స్థితికి వస్తున్నాయన్న మంత్రులు యుద్ధ ప్రాతిపదికన చర్యలు కొనసాగుతున్నాయన్న మంత్రి కన్నబాబు ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం నమస్కారం